गुड हन बच्चों हम क्लासिक सब्जेक्ट हिस्ट्री का चैप्टर पढ़ रहे हैं फ्रॉम हंटिंग गैदरिंग टू ग्रोइंग फूड्स कब ने पढ़ा था द बीनिंग ऑफ फार्मिंग एंड हर्डिंग तो आज हम उसके आगे का टॉपिक पढ़ेंगे डोमेस्टिकेशन डोमेस्टिकेशन इज द नेम गिवन टू द प्रोसेस इन विच पीपल ग्रो प्लांट्स एंड लुक आफ्टर एनिमल्स डोमेस्टिकेशन नाम दिया गया है उस प्रोसेस को जिसमें लोग प्लांट्स ग्रो करते हैं प्लांट्स उगाते हैं एंड लुक आफ्टर एनिमल्स और जानवरों की देखभाल करते हैं very often plants and animals that are tended by people become different from wild animals and plants aksar ye dekha gaya hai ki plants jo bhi plants hai aur animals hai jo logon ki taraf jinka logon ki taraf jinka jukav ho gaya hai become different wo alag ban gaye from wild plants and animals kin se alag the wo jo jangli janwar the aur jangli plants the this is because people select plants and animals for domestication ye isliye hua kyunki jo log hai logon ne kya shuru kar diya ab प्लांट्स और एनिमल्स को शुरू कर दिया डोमेस्टिकेशन के उनको पालने के लिए फॉर एग्जांपल दे सेलेक्ट प्लांट्स एंड एनिमल्स दैट आर नॉट प्रोन टू डिजीज मिसाल के तौर पर उन्होंने लोगों ने वो वाले प्लांट्स और एनिमल्स स्टार्ट कर दिए डोमेस्टिकेशन के लिए स्टार्ट कर दे पालने जो जिनको बीमारियां बहुत ही कम चांसेस थे जिनको बीमारियाँ लगी हैं दे आल्सो सेलेक्ट प्लांट्स दैट यील्ड लार्ज साइज ग्रीन एंड हैव स्ट्रॉन्ग स्टाक्स उन्होंने उन लोगों ने वो वाले प्लांट्स सेलेक्ट किए जो जिनका जो सीज जो दाना है जो उसका वो कितना उसका साइज़ कितना होगा बड़ा होगा एंड हैव स्ट्रॉन्ग स्टाक्स और उसकी जो डंठल है यहाँ पे स्टाक्स का मतलब बच्चों डंठल है जो स्टाक्स वर्ड है उसका मतलब क्या है डंठल तो वो डंठल भी क्या होंगे स्ट्रॉन्ग होंगे कैपेबल कैपेबल ऑफ बियरिंग द वेट ऑफ द राइप ग्रेन जैसे जब डंठल स्ट्रॉन्ग होंगे तो वो कैपेबल <coughs> होगा जो उसके ऊपर जो जो ग्रेन लगेगा जो पका हुआ दाना होगा वो कैपेबल होगा उसको उसका जो वजन है बर्दाश्त करने के लिए सीड्स फ्रॉम सेलेक्टेड प्लांट्स आर प्रजर्व एंड सोन टू एंश्योर दैट न्यू प्लांट्स विल हैव द सेम क्वालिटीज जो सीड्स है जो उसमें से सीड्स निकलते हैं सेलेक्टेड प्लांट्स से जो सीड्स है उसको प्रजर्व किया जाता है और उसको लगाया ज़मीन के अंदर बोया जाता है ताकि जो नया प्लांट निकलेगा उसकी भी सेम क्वालिटीज होंगी एमंगस्ट एनिमल्स दैट दोज दैट आर रिलेटिवली जेंटल आर सेलेक्टेड फॉर ब्रीडिंग और जानवरों में क्या है वो जो जानवर जो जेंटल थे उनको किस लिए यूज़ किया जाता है रिप्रोडक्शन के लिए बच्चों के लिए बच्चे पैदा करने के लिए एज ए रिजल्ट ग्रेजुअली डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स एंड प्लांट्स बिकम डिफरेंट फ्रॉम वाइल्ड एनिमल्स एंड प्लांट्स जो जिसकी वजह से क्या हुआ धीरे धीरे जो डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स और प्लांट्स थे जिनको पाले जाते थे जो जानवर या जो प्लांट्स को हम पालते थे वो क्या वाइल्ड एनिमल्स और प्लांट्स से क्या क्या हो गए अलग बन गए फॉर एग्जाम्पल जैसे कि द टीथ एंड हॉर्न ऑफ वाइल्ड एनिमल्स आर यूजली मच लार्ज दैन दै दोज ऑफ डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स जो दांत और सींग थे जो वाइल्ड एनिमल्स के दांत और सींग्स थे वो अक्सर लार्जर बड़े बड़े थे दैन दोज ऑफ डोमेस्टिकेटेड एनिमल डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स से वो उन जो जंगली जानवरों के दांत और सींग थे वो बड़े थे डोमेस्टिकेशन वॉज ए ग्रेजुअल प्रोसेस जो डोमेस्टिकेशन है ये क्या है ये क्या है ग्रेजुअल प्रोसेस है यानी कि स्लो प्रोसेस है ग्रेजुअल मतलब स्लो That took place in many parts of world जो कि बहुत दुनिया के बहुत सारे हिस्सों में शुरू हुआ It began about ट्वेल्व ट्वेल्व थाउजेंड ईयर्स आगे ये कब शुरू हुआ था बच्चों डोमेस्टिकेशन बारह हज़ार साल पहले वर्चुअली ऑल द प्लांट्स प्लांट एंड एनिमल प्रोड्यूस दैट वी यूज एज ए फूड टूडे इज़ ए रिजल्ट ऑफ डोमेस्टिकेशन देखा जाए जो भी प्लांट और एनिमल आज प्रोड्यूस करता है जिसको हम फूड बोलते हैं वो किसका रिजल्ट है डोमेस्टिकेशन का रिजल्ट है सम ऑफ द अर्लीस्ट प्लांट्स टू बी डोमेस्टिकेटेड वर वीट एंड बारले जो सबसे पहले जो प्लांट्स और प्लांट्स को जो प्लांट डोमेस्टिकेट प्लांट थे वो कौन कौन से थे वीट एंड बारले द अर्लीस्ट डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स इंक्लूड शीप एंड गोड जो अर्लीस्ट डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स जिन जानवरों को पालना शुरू किया था वो क्या थे शीप एंड गोड 